sana karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson karibu sana karibu rafiki na asante kwa kuchagua channel hii na kuletea mada inayosema mpenzi anayekusaliti anatafuta cha kumuogopesha na asante watu wengi wanapata shida sana wanapokuwa wamesalitiwa na mtu ambaye wanaamini kabisa kwamba huyu mtu anajua ananipenda sasa maumivu hayo yataendelea kuwepo ukijua kwa nini unaposhindwa kujua kwa nini huyu mtu amenisaliti anatafuta nini huko nje ya mahusiano yetu sikiliza message ya dada huyu Dokta naomba kuuliza hivi utawezaje kumjua mtu mwenye upendo wa dhati maana nimemfumania mpenzi wangu ni mpendaye sana naitwa Hadija nikamuuliza swali je mahitaji mengine yote anakutimizia akasema ye akajibu ndio yuko vizuri sana ananijali sana nikamuuliza swali jingine je hakuna shida nyingine yote kama vile kupungua kwa mawasiliano au lugha za kibabe na ubishi ubishi akasema dokta hamna kabisa ndio maana nashangaa kwa nini amenifanyia hivyo mimi nikamuuliza je alijiteteaje ulipomfumania ye akajibu aliomba tu msamaha nikamuuliza swali Je, una uhakika kama unayajua mapenzi ya kitandani? Yeye akajibu sina uhakika. Sasa unaweza kuona kwa nini nimeweza kuletea mada hii. Ningependa ni zungumzie juu ya vilio vya wengi wanaosalitiwa wanaume hata wanawake. Tafiti za sayansi zinaonyesha wazi kwamba kuna hali fulani ya kuogopa ambayo inasababisha mtu ajikute anampenda mtu kuliko alivyokuwa anafikiria yeye kwamba anapaswa ampende hiyo kwenye sayansi ya ubongo na hisia za mwanadamu inaitwa uh, miss attribution of arousal miss attribution of arousal yani kuchukua na hofu wasiwasi wa aina yoyote ile alafu hapo hapo ukakutana na mdada au ukakutana na mkaka utaona ule wasiwasi unatulizwa na ule mkaka hata kama angekuwa ni mbaya sasa naomba unisikilize sasa ili uweze kumtuliza huyu mtu akiwa na wasiwasi juu ya wewe utamsaliti au akiwa hana hana raha yani alipokuwa hana raha vile vile kuna hali fulani ya wasiwasi kuna kama hali fulani ya wasiwasi anxiety wanaitwa kwa Kiingereza siku swali ndio kitaji anxiety yani kama kuna kitu fulani hakipendi kuhusu wewe iwe ni miguu yako imepinda iwe una mavuzi mengi sana kitu chote kile akiwa akiwa na wasiwasi tu kitu jambo lolote lile tayari huyu mtu anatengeneza mazingira ya kuchepuka akimuona mtu mwingine ambaye hamjui Halizijui hizo kasoro atafikiriwe ni mzuri kuliko wewe. Inaitwa miss attribution of arousal. Yaani yani, yani, anajikuta kwamba anampenda mtu kwa kule amemletea faraja aina fulani. Sasa basi ili uweze kutengua hiyo hali ambayo iko ndani ya miili yetu wote. Sawa, sawa. Ngoja kukupeleka kwenye kupo tafiti ufanyika wa, wa, wazungu wanafanya tafiti. Ni kwamba hivi unaambiwa utembee juu ya daraja ambayo limefunga ni makamba kamba manyanya imefungwa liko juu kweli sawa alafu ukitoka hapo ukifika kule mbele utakutana na mwanamke au mwanaume utajikuta tu unampenda tu unajua kwa nini unampenda tu sasa watu wale wale wako kwenye daraja ambalo haliko juu haliko ni aliningini walipoenda kule au kutana na mwanamke alafu tena mwanamke akawa mpaka namba wala hakumpigia simu yule aliyopa namba walianza kumpigia simu ndoko 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 kufupi hiyo nani miss attribution of arousal ina ilifanywa utafiti miaka 1972 na kuendelea mpaka leo imethibitishwa kwamba ni kweli kwamba kuna uwezekano mtu aka hisia za wasiwasi akazikuta zinageuka zina kwa hisia za kupenda kwa sababu yule yule dada kwa sababu ni mwanamke sasa mbaya zaidi walipofanywa mashoga mashoga alipokutana ni mwanaume mwingine na walipokutana mashoga alipokutana ni mtu sio shoga mwenzie hisia hizo hazikuja sitokutwe maelezo ya kada ni kuelezea kwamba kuna hiyo jinsi gani mtu anabadilisha hisia kwa hiyo kuna hali fulani ya wasiwasi kwa hiyo mpenzi wako anaweza kuwa hapendi labda makalio yako au labda ume wako ni mwembamba au wewe ni mfupi au ni mweusi sasa kuna hivyo vitu vimejitokeza ameshaanzisha uhusiano na wewe 
anakupenda kweli lakini amejikuta kama kuna kitu kimoja au viwili havipendi kama ile mazungumzo video nyingine mtumia anaona kwamba jamaa anaona hatapenda michilizi michilizi anaiweka tattoo kwa hiyo michilizi kote anaweka tattoo tattoo anyway hilo ni unaona kwamba anataka kuziba kitu ambacho ndio kitamkosesha raha mpenzi wake sasa basi ili uweze kuondoa hiyo hali ya wasiwasi isikampeleka kutamani mwanamke mwingine au mwanaume mwingine lazima utengeneze kichocheo kingine kinachoitwa serotonin katika akili yake na njia moja nzuri ya kutengeneza serotonin ziko mbili ziko mbili sio moja mbili kuna moja vitu vyote vinavyosababisha moyo ukimbie kama mazoezi mazoezi alafu pili shukurani Ani huyu mtu aone ulichomfanyia ni kizuri anashukuru kwa moyo wake wote kwamba kweli hapa nimeshiba. Na hiyo serotonin ndiyo inayohusika vile vile na kukuambia wewe kwamba sasa hivi umekula umeshiba. Sasa hivi umetosheka. Sasa hivi tendo la ndoa umetosheka kabisa. Uhitaji mwingine. Hiyo kichochocho cha serotonin. Kichocho. Angalia kwenye Google kama nafahamu Kiingereza kisicho eh, gratitude yani kushukuru na serotonin utaona function yake. Sasa usipotengeneza vitu ambavyo vinasababisha mpenzi wako akushukuru. Wakati mnafanya mapenzi kuna mna, mna, mna mikao, mnafanya mapenzi kwa muda mrefu, hiyo itakuwa ngumu. Nikusomea message ya huyu dada. Kwanza kwa ambaye nimemsaidia baada ya kumtumia video za kumfanya mwanaume awe mpole kama bara. Sikiliza message ya huyu dada. Daktar nakushukuru sana kwa mafundisho yako yenye nguvu ya kushinda makungui wote. Sasa hivi ndoa yangu ina amani. Mwanaume ananipenda, ananisikiliza na ananiheshimu ameonyesha wazi wazi kwa sasa hivi anafurahia tendo la ndoa kwa kiasi kikubwa na mara nyingi tukimaliza kufanya mapenzi lazima aseme asante jambo ambalo halikuwepo kabisa husema asante huku ananibusu jambo ambalo linanipa raha sana amekuwa mtu wa tofauti kwangu maana hapo nyuma alikuwa akimaliza hasemi asante sasa hivi anasema asante na busu juu. Dokta, tuko vizuri kabisa. Ndoa imejaa tabasamu, yani sasa hivi tunafanya hata mara nne kwa wiki wakati huko nyuma zaweza kupita wiki mbili hatujafanya. Sasa kuna siku nilifanya nilifanyia kazi ili ya kunyonya uume kwa mdomo na kufionza. Dokta, niliufionza ume wake akachanganyikiwa ni kalamba lamba alipiga makelele kwa sauti kubwa alipokuwa anapizi unaweza kuona anaendelea nikamuuliza maswali mengine ni mkati sana message nyingine hapa sema yani daktar mambo yalifika pabaa yani alikuwa akiamka ni habari yako lakini toka ni mpe mnogesho wa kidokta daktar sasa hivi umeamkaje mke wangu mpenzi yani raha tupu daktar kama jana amelia kama mtoto mdogo nilinyonya MB yake kidaktari daktari nikawa naibana kwa lipsi zangu kama ile video uliyonitumia yule dada aliyevaa miwani akinyonya na kuvyonza daktar ilikuwa raha tupu sasa yule dada ambaye nimemtumia uh, video clips na majarida haijazidi hata miezi miwili na na shuhuda nyingi sasa ninakwambia hivi unapokuwa umemtengenezea mwenzio mazingira ya kukushukuru tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba shukurani haiwezi kakaa na chuki bali nakaa na furaha. Sikiliza kwa Kiingereza, huyu ni daktari amefanya utafiti miaka kumi na juu ya shukurani peke yake. Anaitwa Dr. Robert Emmons. Asema hivi kwa Kiingereza, we take time to focus on what we are grateful for. We cause positive emotion over negative emotions. Asema hivi tunajikuta kwamba tunaweka mkazo kwa vitu ambavyo tunashukuru kwavyo ambavyo bisawisha tupotue tuseme asante na hapo hapo tunakuwa na hisia nzuri positive emotion na hisia zile eh, hasi si ni negative emotions zinakuwa hazina nguvu yani kama alikuwa na negative emotion kuhusiana na makalio yako kuhusiana na matiti yako labda wewe ni mfupi ulipenda wewe mrefu bado ni mweusi ulipenda wewe mweupe yani akasema zile negative emotion zinaoshwa mwanaume hazioni sababu yeye amekalia asante yani yani asante sasa anaendelea kusema hivi mtaalamu huyu Robert Emmons so if we want to trigger gratitude in ourselves we need to intentionally shift our focus to that which we are grateful for hallelujah asifi ukitaka 
kusababisha mpenzi wako awe na shukurani ili aweze kutengeneza hicho kichocho cha, uh, cha uh, serotonin ambacho kitakuwa anatosheka na wewe analizika na wewe na aseme asante nyingi ha. lazima ufanye vitu vya makusudi ambavyo unajua lazima atatoa shukurani hilo ni jambo la msingi sasa wewe hujui kumwandaa mwanamke uliye naye mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake sasa ile zile kakala kakala zinatengeneza ile haina fani ya hofu kakala kakala mnafu mjeusa na nini na kama una tatizo la kuwahi kumaliza lakini zile kakala kakala zinafunga mlango wa hofu kwamba nitashindwa au sitashindwa ikinginika hapa ina serotonin unajikuta kwamba ah, na mtu ambaye anatosha kabisa huyu sihitaji mwingine huyu peke yake sasa haya mambo unayasikia unayaona kwamba kwamba hizi ndio youtube zenyewe zilivyo hivyo naomba nikwambie hivi sawa 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 asema huyu asema hivi huyu mwanaume asema hivi siwezi nikaendelea kudumisha uhusiano ambapo mwenzangu sioni anafanya jitihada za makusudi kuninogesha <laughs> Akasema hivi nilipokutana na huyu dada nikagundua kwamba kuna vitu nilivifurahia ambavyo nilikuwa navichukia. Hata kuna vitu nimevifurahia ambavyo nilikuwa navichukia. Kwa sababu ametumia utaalamu mpya wa kunyonya. Ametumia utaalamu mpya wa kuchezea korodani. Hapo tukio kwa korodani kitakuja kule au kitaniumiza. Lakini akutana na mwanamke anayejua kama dada mmoja ambaye alichukua video kutoka kwangu. Anasema hivi mwanaume akaniambia aje utafikia ni kibogoyo. Yaani meno yako yani kabila huna meno yani. Ukininyonya sisi hadi mkwaluzo. Ukibugia kwa dali zangu nasikia watu. Ile joto la mdomo lina lina meza zile korodani. Korodani zinakuwa ziko ndani ya mdomo. Unasibinya. Ile joto la mdomo likorodani sinapata raha mwanaume anaona serotonin nini inakuja nyingi. Ndio huyu yustaki wengine. Huyu huyu. Mwanamke ana mwanaume anasema mwanaume anasema ndio huyu huyu. Mwanamke anasema ah ndio huyu. Sasa nikachepuke nifanye nini? Nifuate nini? Sasa nikachepuke nifuate nini? Kwa sababu tayari mwewe kumejaa shukrani juu ya vitu ambavyo umemfanyia nifuate nini huko Sasa haya mambo ambayo yapo sana watu wanaona ni ya kawaida lakini na no, sawa so. Sasa sikiliza shukrani kwenye saikolojia definition yake ni hii Sikiliza Sasa so, shukrani na no, ni hisia positive emotions ambazo zimetokana na kitu ambacho umepewa Dawa ambacho unakiona kwamba kina kina faida kwako. Wewe ni daktari wewe mmoja Robert Emerson anatoa definition hiyo. Sawa 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 sawa. Ni kitu ambacho hukukitafuta kwa makusudi. Sasa ni kitu ni kitu ambacho sikopo mpanya lazima nipate hiki kitu fulani. Ah, ah, ni kitu ambacho umekutana nacho ukitarajia lakini umekipata na ni kizuri na umekipenda. Sawa, so, something which you didn't deserve or end but rather because the good intention of another person kwa sababu mtu mwingine amenuia mazuri kwa ajili yangu amedhamiria kunitendea mazuri mimi inaita shukrani ile shukrani inatibua kichocho cha serotonin anaona kwamba huyu ndio huyu huyu sitaji mwingine unalipenda hilo basi tendele kuwasiliana endelea kuangalia channel hii kuna video ambayo sisi tutakupa fundi mbalimbali orodha yake kwa hapo chini sawa angalia gizia gharama yako la sio kubwa video zaidi ya 27 kwa shilingi 10000 sio kubwa sana kutumia kwa email sio kwa njia ya WhatsApp ni zaidi ya GB 18 kwenda mbele tuwasiliane bye bye